நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பானிப்பூரி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு பூரி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒன் கப் ரவா எடுத்திருக்கேன் அதே இதில் கால் கப் வந்து மைதா அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக வாட்டர் அந்த பூரி கூட நம்ம வீட்டிலே பண்ணலாங்க அதே மாதிரியே வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையுமே சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிணைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஆனால் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து பிணைய வேண்டாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்கணும் அந்த டோ அப்போ வந்து அது நல்லா வந்து பூரி வந்து நல்லா பொறிஞ்சி வரும் இப்போ வந்து ரவா மைதா அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த சால்ட் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் டைட்டாக தாங்க இருக்கும் இப்போ செய்கிறதுக்கு சாஃப்டாக இருக்காது ஏன்னா ரவை ஏன்னா ரவை போட்டிருக்கனால கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் நல்லா இறுத்தி பிணைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப நிறையா வாட்டர் ஊற்றிடாதீங்க கரெக்டாக வந்து ஊற்றி பிணைஞ்சிக்கோங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வரும் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் டோ நம்மளுக்கு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வரும் அதனால் கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க இப்போ வந்து இதை வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து தள்ளி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம் வந்து ஒரு துணி வச்சு இந்த மாதிரி வச்சுருங்க இல்லைன்னா மேலே ரவைனால மேலேலாம் காஞ்சிரும் அதனால் ஒரு துணி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஈர துணி போட்டு இப்போ வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம இப்போ சப்பாத்தி தட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக மைதா மாவு தட்டி இந்த மாதிரி சப்பாத்தி போட்டுக்கோங்க உருட்டுறதுக்கும் கொஞ்சம் டைட்டாக தாங்க இருக்கும் கொஞ்சம் நைஸாக உருட்டிக்கோங்க ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் உருட்டிக்கோங்க சப்பாத்தி போடுற மாதிரி உருட்டிக்கோங்க சைட்ஸ்லலாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பாக தான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிண்ணியோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு பாத்திரம் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா மாவையுமே தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நம்ம தட்டி எடுத்தாச்சு ஏன் நம்ம இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஆயில் வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா சீக்கிரமாகவே பொறிஞ்சு வரும் இல்லைனா நிறையா எண்ணெய் குடிக்கோங்க பொறிஞ்சு வராது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொறிஞ்சு வந்துருக்கு கடையில் இருக்கிற மாதிரியே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகணும்னா கொஞ்சம் நேரம் அதில் பொறியிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் விடுங்க உடனே எடுக்கக்கூடாது சைடெலாம் நல்லா ப்ரௌன் ஆன பிறகு தான் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் இல்லைனா வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து அந்த கிறிஸ்பினஸ் எல்லாமே போயிடும் அதனால் நல்லா ப்ரௌன் ஆன பிறகு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸாவது அது வந்து அதில் பொறியணும் அது கரி கரியாமல் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து புஸ்ஸாக வந்து வருதுன்னு நல்லா ஊதி வருவோங்க கரெக்டாக நம்ம பண்ணோன்னா கடையில் இருக்க பூரி மாதிரியே நல்லா ஊதி வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மசாலா பண்ணிக்க போகிறோம் சாட் மசாலா கடையில் கிடக்கும் கிடைக்குங்க இந்த டைமில் சாட் மசாலா வாங்க முடியாது அதனால் நான் வீட்டில் இருக்கிறது வச்சே ஒரு மசாலா பண்ணியிருக்கேன் மிளகும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகும் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகமும் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஆயில் ஊற்ற வேண்டாம் ட்ரையாக ஒரு பேனில் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த பவுடர் தான் நம்ம பானிக்கும் அந்த பொட்டேட்டோ மிக்ஸுக்கும் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் 
இப்போ வந்து அந்த பானி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஒரு நாலு இல புதினா ஒரு சில்லி கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சமாக இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அந்த சேட் மசாலா கொஞ்சம் இப்போ வந்து மிக்சி ஜாரில் கொத்தமல்லி புதினா ஒரு சில்லி உங்களுக்கு காரம் நிறைய வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு சில்லி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக இஞ்சி அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக சேட் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட கொஞ்சமாக சால்ட் தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு அப்புறமா கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் இல்லை அப்படின்னா லெமன் வாங்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து புளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நான் அன்னைக்கு பானி அந்த சட்னி மட்டும்தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் இனிப்பு சட்னி பண்ணலை இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி தண்ணியாக எடுத்து வச்சுருங்க இதுதான் அந்த பூரிக்குள்ளே இருக்கிற பானி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த மசாலா நம்ம வந்து சே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக பாயில்டு போட்டுட்டோம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இது வந்து கருப்பு கொண்ட கடலை கொஞ்சமாக உள்ளியும் கொஞ்சமாக சேட் மசாலா உங்கள்கிட்ட அந்த பாயில்டு கொண்ட கடலை இல்லை அப்படின்னா கருப்பு கொண்ட கடலை இல்லைன்னா நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் வெறும் போட்டுட்டவும் ஆனியனும் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கை வந்து வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மசித்து வச்சுருங்க இதில் கொஞ்சமாக சேட் மசாலா நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த சேட் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது தாங்க அந்த பானிபூரிக்கு உள்ளே வைக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு மசாலா நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஈஸியாக அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கலாம் பண்ணுறதுக்கு கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயோ இல்லைனா சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் கூட சேர்ந்து பண்ணோன்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் பண்ணும்போது சாப்பிட்றதுக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே பானிபூரினால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவோட சீக்கிரமாக சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ